I recommend you that you sit comfortable. Uh, I recommend you to sit comfortable. Вот таким образом. Almost like you will let them rest in the refuge. Будьте, позвольте локтям расположиться на ваших ребрах. Закройте, пожалуйста, глаза. Look at the tip of the nose. А взгляд на кончик носа. Make sure that the, let's say, you're not touching the nails. You're the the Gyan Mudra is. You're touching the the inside of your fingers. Обратите внимание, чтобы вы не касались собственных ногтей Gyan Mudra, наоборот, то есть вы должны подходить за кончиками пальцев. Breathe long and deep. Дышите медленно и глубоко. Now, eyes nine nine tenth open, looking at the tip of the nose. Взгляд на кончик носа, глаза закрыты на девять десятых. Дышите медленно и глубоко. Не медитируйте. Не повторяйте слова. Наблюдайте, что происходит. Ясно осознавайте, как вы вдыхаете и выдыхаете. И слушайте. Примите позицию снова. Eyes one tenth closed, looking at the tip of the nose. Глаза прикрыты на девять десятых, взгляд на кончик носа. Be very conscious of how you breathe in and breathe out. Осознавайте, как вы вдыхаете и выдыхаете. And listen to the mantra. Слушайте мантру. Shakti, 
Начните петь в почтовый центр громко и четко. Удерживайте позицию, не
Oh, my God. 
Begin to whistle. First you just whistle. Напрягите, сожмите ваш позвоночник с основания до макушки. Напрягите, сожмите вашу спину. Вдох. Напрягитесь, сожмитесь. Пожалуйста, лягте. I 
I'm 
What what I What I think is, is that this technique of listening, uh, the shunya, is the, is what we need to focus in the, in the, in the next, uh, in the next year. You know, the, the advantage of having a teacher like Gurudev or Yogi Bhajan. Uh, uh, is that they invested thousands of hours. They invested thousands of hours. And their teachers thousands of hours. Uh, uh, to come up and say, okay, well, чтобы потом появиться и сказать, хорошо, давайте сделаем вот это. So much. Так много. So much sacrifice. Так много жертв, такая большая жертва, жертвоприношение. So this is technique that we can sit and listen. Это техника, когда мы можем сидеть и слушать. We are barely sitting for an hour. Мы сидели час. And the level of is, uh, уровень интенсивности yeah. есть. So you get very, very, very deep. Uh, вы ушли очень-очень глубоко. We barely can hold an hour. Мы uh, с трудом едва выдержали час. From any state of mind, 
очень сильно различается, например, когда вы сидите в течение часа и делаете что-то из разного состояния, из другого состояния ума. Вы сидите правильным образом. И заставляете себя придерживаться определенной позиции, и эффект совершенно отличается. Гурудев начал делать эту практику. И хотели сидеть в течение семи дней. Но затем он осознал, что ученики не смогут удерживать это. Даже три часа в день было уже слишком много. Ну, давайте скажем так, если вы не делаете это правильно, то вы можете сидеть по 24 часа. Без всякого эффекта. Что мы будем практиковать, это мы будем входить в это состояние, в котором мы можем практиковать это слушание. Представьте, что есть люди, которые сейчас сидят часами каждый день. Это вопрос практики. Мы разместим некоторые видео в лайвстрим. Вы можете найти это видео, следовать инструкциям. Я не хочу вас видеть здесь долгое время. Пожалуйста. Это не потому, что вы мне не нравитесь. Но по меньшей мере не по такой же причине. Вопросы какие-то, может быть? Нет, вам необходимо это преподавать. И тогда ответственность будет и ваша тоже. В противном случае, если вы хоть однажды это пережили, пережили этот опыт, вам необходимо обучать его. Будет интересно иметь этот опыт до самого рождения. Представьте себе, сколько драмы вы могли бы избежать. Миги Баджан был прав, когда он сказал, что когда он умрет, первая вещь, которую он сделает, собирается делать, это ударить Богу в нос. Ну, в лицо. И сказать ему, почему ты это сделал? И 
think about it. Подумайте об этом. It's a short code, it is technique. Short code? A short code. It will, it will allow us to, to, to go very fast. Это очень быстродейственная техника, она позволит вам расти очень быстро. Не то, чтобы мы так сильно спешим, но в то же самое время у нас нет всего времени. Вот такую мудрость сложите. Гьян мудра и вот так вот uh, сложены ладони. Правую руку вложите в левую, закройте глаза. Посмотрите, пожалуйста, три пальца оставшихся. Как бы крест на получается. Закройте глаза, дышите глубоко и медленно. Imagine that you are sitting in the Himalayas. Представьте, что вы сидите в Гималаях.
Если вы знаете песню, пожалуйста, начинайте Субтитры 
Удерживайте позицию. Mati 
Then потом что? You work hard. Мы работали очень усердно. Существует только один путь. Вопросы? Увидимся завтра. Садна тумовая. Садха на завтра. Да, старайтесь не обращать на это внимание. Идея в том, что вы сами себе ну, как бы вред не нанесете физически. А если вам нужно сесть каким-то образом комфортно, сядьте, пожалуйста, так, чтобы вам было комфортно. Но ум всегда будет пытаться вас остановить. 
That's the whole idea. You keep going. В этом вся идея. Вы продолжаете делать. Это вообще общая идея Гибаджина, который говорил, что вам нужны вы для того, чтобы инициировать самого себя. И инициация, которую он, на которую он ссылается, это ваша собственная работа. И это действительно совсем не сложно. Не так уж сложно. Это комбинация дисциплины. И а, позволение уходить, отпускать а, ваши неврозы. Ну, не сто процентов, какие-то можете себе оставить. Но мы не хотим святых. Нет необходимости быть святым. Правда, вообще нет такой необходимости. Все, что мы хотим от вас, то, чтобы вы были функциональными и не страдали. И научили других тому же способу. Но... Но а, про обещание, когда вы преподаете, не обещайте. Если вы, подход, вы говорите, подходите кому-то и говорите, я открою дверь для вас, потому что у меня столько много силы. Это шутка. Вам необходимо это сделать самому. И нет никакого способа этого избежать. А для этого у вас есть учение. Это правда, что, например, если вы практикуете и вы приходите, что-то какие-то вещи происходят. Но вы именно тот человек, единственный, который делает эту работу для себя. Вы сидите здесь, страдаете. Это ваша игра. Нет, это то, что вы приобретаете. И это остается с вами навсегда. Если вы продолжаете практику. Если нет, то вы забываете. Увидимся завтра. Продолжение